这个符号叫做 at， 你的每一把键盘上都有它，不管是不是物理的。社交媒体上你会用它来 at 某某人，写电子邮件时你会用它来隔开用户名与主机名，所以它的诞生是不是跟随计算机一起的？哈哈，你要是这样想就错大了。实际上 at 符号的诞生远远早于计算机。关于 at 符号最早的证据是在14世纪的一份抄本上，它被用作阿门的所写。在16世纪，它又出现在一份意大利商人的信件当中，用来表示双耳冠及 a m p h o r y 的缩写。双耳冠是一种古老的容器，用来装运和计量葡萄酒等商品。于是 at 这个符号就相当于是一个重量和体积单位，约合114升。到了19世纪 ，at 的意思又变成了几个多少价格。Each at 的意思，例如五个苹果 at 一美元，就是说五个苹果总共一美元，每个 0.2 美元。这种用法在一些收音机的界面上仍然可以看到。于是 at 这个符号也被收录在了打字机的键盘布局当中，和其他货币和百分比的符号放在一起。可以说 at 这个符号和数字与经济计算有着密切的关系。直到20世纪 ，at 这个符号才进入了数字世界，成为了我们今天熟悉的电子邮件地址的分隔符。这得要归功于一个名字叫做雷·汤姆林森的计算机工程师，他在1971年开发了一种在不同终端之间发送消息的方式，也就是电子邮件的雏形。他需要一个符号来区分用户名和主机域名，于是就选择了 at， 因为它既罕见又有定位的意义。他的第一封电子邮件就是用 at 连接了两个地址，例如 Eric Gump at hotmail dot com。从此啊 ，at 这个符号就成为了电子邮件的标志，后来也被用在了社交媒体上，表示直接回复或者是提及某人。至于它未来还能发展出什么新的意义，那就交给时间吧。总之，你学到了吧？你有没有想过这个问题？我们用的键盘为什么是这个布局啊？你看 ，Q W E R T Y， 哎，更加合乎逻辑的不应该是这样吗 ？A B C D E F G。这个呢，在我第一天接触键盘的时候就开始困扰我了。所以究竟是为什么？哎，有一个流行的解释是啊，这种 c a r t y 就是 Q W E R T Y 的键盘设计呢，是为了降低打字的速度，是不是很反常啊？难道打字快一点，把生产力提高一点，它不香吗？哎，不是不香啊，是想象它香不起来啊，因为一开始打字机是长这个样子的。当然啊，我这个呢已经是很后来的东西了啊。但是打快之后呢，结果还是一个样，打音感很容易就卡在一起了。尽管他们的起始位置不一样啊，但是却共享着同一个弱点，意味着要是前一个没有让开的话，后一个是无法进去的。而一个熟练的打字员，每分钟能够轻松敲上六十个单词，哎，这就让一秒之内有五到六个字母需要印在同一个位置，打字机是反应不过来的。哎，那怎么办啊？那就想办法给打字员制造一点麻烦，减慢他们的打字速度呗。对。把字母打乱，刷满整个键盘，让你们慢慢找去。哎，可事实真的就是这样吗？嘿嘿，当然不是啦。如果它真的是为了减慢打字的速度，那为什么又要将 T 和 H 这两个英语当中最常用到的一对字母放在我们最灵活的食指就可以触及的地方呢？而且 Z S E 这三个字母呢，被刻意安排的非常紧，是因为一开始这样的键盘啊，是专门拿来给摩尔斯电码抄写员用的。Z S E 这三个字母在美国的摩尔斯电码中不加以区分，抄写员的手指呢就会在这三个字母上悬空等待着上下文，以便及时的按下正确的键帽。哎，哪个不是为了提高效率啊？所以老式打字机打音感的问题是真的，但 c o r t y 键盘的设计初衷是为了解决这个问题，却不是真的。它之所以沿用至今，只不过是源于规模效应而已。哎，这样的键盘生产的太多，习惯它的打字员被训练的太多，那还有什么理由去换掉它呢？哪怕它并不是一个真正高效的设计。德沃夏克键盘布局，哎，是这个样子的，才是英文打字速度的吉尼斯世界纪录之最啊！别看它的键位排布也很奇怪，但是据说是真的照顾到了高频次的使用，让打字效率数倍于 q u a r t y 键盘。对了。我的乐高打字机上面呢是没有数字键帽的，否则更奇葩的数字排列，你就能够在德沃夏克的设计里面看到了，连数字呢它都是没有顺序的。哎，这说明一个什么问题啊？说明这个世界的真相往往就是反常识的。你有没有想过这个问题？为什么 Windows 电脑只能从 C 盘开始？难道是为了占 C 位，不惜牺牲掉前面两个字母吗？
，哪里啊 ？PC 发明的时候还没有听说过什么 C 位啊，而且 C 盘当时也是根本不存在的，那是一个只有 A 盘和 B 盘的年代。哇 ，A 盘和 B 盘到底长啥样？哎，长这个样子的。哎，是一张软盘了，而且我手上这张呢，还是历史更加悠久的八英寸软盘。如果见过甚至用过的话，一定要留言来告诉我，让我看看我的粉丝里面有多少是走过那段黄金岁月的。<笑>在 Windows 之前啊 ，PC 运行的是 DOS 系统，哎，那个时候呢还几乎没有人用得起内置的硬盘，所以在机箱前面通常都是被这两个家伙给占领的。两个软盘驱动器，其中一个插入 A 盘用于加载系统，另外一个插入 B 盘用于存储数据。至于 C 盘嘛，还飘在外太空呢。当然，随着历史的演进和技术的迭代啊，五英寸软盘逐渐取代了八英寸软盘，三点五寸盘后来又把五英寸盘给替代了。终于，我们迎来了一个用得起内置硬盘的时代。那管它叫什么呢？按照顺序，自然就是 C 盘了嘛。如今，虽然软盘早就被淘汰了，但是他们占过的坑呢，我们依然还是帮他们留了下来。这个叫什么？叫做吃水不忘挖井人。脑机接口能干什么？是能够像《阿凡达》里面那样把自己的心智移植到另外一个生物体上，然后随心所欲地操纵它的身体和感知吗？还是能像《黑镜》里一样，通过它来方便地读取、监控甚至是过滤大脑所接收到的信息？或者是像《记忆大师》里面一样，能够下载、保存、上传记忆，哪怕这个记忆原本并不属于你？这些都已经够科幻了吧？但 Elon Musk 的 Neuralink 告诉我们呢，请再大胆一点，与人工智能共生，成为超人，实现永生才是目标。当然，那是终极目标。那现阶段呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊聊 Elon Musk 的脑机接口 Neuralink 到底是个什么东西，它跟别人家的产品有啥区别？从嘴上承诺到实际落地之间，到底还有多远的距离？好，我们现在就开始了啊。简单来说 ，Neuralink 就是将电极和芯片以侵入式的方式植入到大脑当中，读写神经信号，实现脑机之间的闭环控制。这句话里面呢有几个关键词，分别是侵入式、读写和闭环控制。我想要特别来解释一下。先来说侵入式。这是一种采用开颅的方式，将采集信息的接口直接插入到大脑灰质里面的方式。它的优点是可以获取质量较高的神经信号，而缺点则是容易引发免疫反应和预伤组织的生长，从而导致信号质量衰退甚至是消失。另外，肉眼可见的缺点还有开颅手术所要面临的风险以及意外。不想要开颅吗？那就用非侵入式，只要戴上一顶附着了大量信号采集器的帽子，就能够解决问题了。方式方便了，但由于颅骨对信号的衰减作用和对神经元发出的电磁波的分散与模糊效应，导致它所采集到的信号质量不高，分辨率不够，很难确定信号源的具体位置，有种眉毛胡子一把抓的感觉。所以科技狂人的 Elon Musk 怎么受得了低分辨率的 low tech 呢？所以啊，自然是要采用前一种侵入式的，而它是这么化解其中的缺点的。首先。Neuralink 采用的是一种极细极柔软的电极丝来插入大脑的，它们每一根的宽度只有4到六微米，大约是普通人头发的二十分之一，可以随着大脑的微小活动而活动，从而减少带给大脑的损伤。另外啊，在每根这样的细丝当中呢，又包含了三十二根电极，这些电极将自己用于接收信号的尾巴从上到下排成一串伸出细丝，于是密度也就比传统电极提高了一个数量级，来到了三千零七十二个的水平，可以提取出质量更高、来源更多的神经信号。其次啊，把这么多这么细的电极丝在短时间之内安全准确的植入大脑 ，Elon Musk 靠的不是人手，而是机器。这是一种像是把显微镜和缝纫机结合在一起的神经外科手术机器人，能够以微米级的精度自动的将电极丝。植入到大脑里面，并且在此过程当中呢，自动避开表面血管，瞄准特定的脑区，完成一次手术只需要一个小时左右的时间，而且几乎没有什么不适。说几乎呢，是因为目前的手术还是需要在头骨上钻开一个直径大约为八毫米的孔的。但不用担心，这个孔影响了外观，因为孔的大小就正好等于植入芯片的大小。手术完成，只需要把芯片往上面一盖，就不见踪迹了。去年，这个可以同时记录、放大并数字化3072个电极信号的芯片，还是用 USB-C 口来传输数据和供电的。但在前段时间 ，Elon Musk 用三只小猪来做的演示里面呢，已经被换成了更方便的蓝牙连接和无线充电模式了。不仅能够更加自由地放飞自我，充一次电之后呢，也能够欢腾地跑上一整天。看起来啊，成熟度。越来越高。但它现阶段能干些什么呢？从演示里面看，只能比较准确的预测小猪的动作而已。也就是说，读取的模式似乎没有太大问题了。那么写呢？可以写入一段命令，让小猪表演一个打滚吗 
？显然不能啊，否则按照埃隆·马斯克基金的做法，没有理由不给我们看的。其实这个一点也不奇怪，就像我刚才标出来的关键词一样，闭环控制指的是信号从大脑中提取出来，反映在外部世界上，然后跟外部世界发生交互之后呢，再反馈回大脑的过程。它看似简单，却是所有脑机接口的公司都想要达成，但在现阶段连个下手的地方都找不到的目标。为什么呢？因为大脑的复杂程度远超我们的认知。刚才我已经说了 ，Neuralink。三千零七十二个植入电极已经是目前之最，但我们的大脑神经元有多少个呢？最新的估计数字是八十六亿，而且还是最新的研究啊！我们的智力来源并不是之前所认为的神经元的数量，而是每个神经元之间由突触所纠缠起来的复杂连接。它们有多少呢？有一个非常夸张，但应该也是反映了真实情况的说法。一立方厘米的脑组织里面的连接数量就多得跟银河系里面的恒星一样多，所以啊，我们连读取和记录足够的神经信号都还差得远呢，更不要说去理解它们了。也来举一个例子啊，如今已经在人体和猴子身上试验过的侵入式脑机接口方案，尽管都能使它们掌握用意念来喂饱自己，但是却需要长时间的训练，而且人所需要的训练时间还更长，控制精度还反而更低。这种尴尬正是源于人脑的复杂性的。尽管随着技术的发展，我们能够尽量让植入脑内的电极只接触到负责相应功能的脑区，但脑区的功能就根本不是纯粹和单一的，而是具有多任务性和多样性的。比如，运动皮层常被认为是具有特定功能的脑区，但其实它还广泛参与到其他的任务当中去，这是多任务性。而且，参与到其他任务的深入程度和复杂程度，在不同的个体当中呢，表现均不相同，甚至是。迥异的，这是多样性。显然，人脑比猴脑的多任务性和多样性都多了去了，所以脑机接口的读取效果自然还不如猴子了。然后，我们再来说说闭环控制里面的 B 的部分，也就是将外部世界的信号写进大脑。它需要怎么做呢？需要将外部信号准确的编码成神经信号，再由神经信号转变为我们的意识。所以在编之前，你得需要知道码到底是什么吧？比如摸到柔软的皮肤给你愉悦的感觉的码是什么呢？我们并不知道，在把神经信号对应到意识之前，你得要知道意识是什么吧？我们也不知道。既然都不知道，那还要怎么玩呢？纵然埃隆·马斯克光芒四射，但技术的发展始终是建立在科学发现之上的，这一点他也无法改变。所以回到现实，我们暂时不要去考虑什么意识下载、记忆操纵和数字永生，就说说 Neuralink 还有其他一些脑机接口，在可见的未来能够真正实现些什么吧。个人认为啊，他们至少可以为残疾人士带来福音，帮助他们更好的康复和更好的实现部分运动功能的替代。可以帮助神经系统受损的人，比如癫痫患者和阿尔兹海默症患者，在发作前提出预警并适当干预；可以帮助失眠患者解决睡眠障碍；可以帮助患有学习障碍的人集中注意力；可以帮助需要执行特殊任务的人获取强化的记忆力和学习力等等。其实已经很了不起了，对不对？有些时候呢，只是我们自己太贪心了而已。我是火箭叔，关于脑机接口还有它未来的应用展望，你有什么样的看法？先关注我，然后留言来参与讨论吧。拿出你的手机，打开全键盘，你看到的一定是这样的布局。电脑键盘呢，也是这个你相当熟悉的布局 ，Q W E R T Y， 是我们今天所使用的绝大部分键盘的样式。你有没有很好奇过，为什么键盘的排列顺序那么奇怪？为什么不按照26个英文字母的顺序来排列键盘呢？而最让我感到好奇的是，为什么这么别扭的布局，我倒是用起来很习惯呢？好吧，我们今天来研究一下键盘的历史。回到19世纪啊，有很多人都在尝试按照自己的想法来排列这些混乱的字母。这个阶段呢，大约僵持了半个世纪。1840年代，休斯印刷电报公司排列键盘的方式像极了钢琴，而且排列顺序还真的跟字母表很一致哦。当然也不乏奇葩的设计，比如一八。六五年的汉森书写球，像不像插满棒棒糖的珍珠棒糖盒呢？字母排列也是相当的随意，我能不能说是乱七八糟呢？但是到了一八六八年呢，真正的老怪出现了啊！克里斯托夫·肖尔斯连续发明了好几款键盘，这其中就包含了如今雄霸天下的 Q W E R T Y 设计，只是稍微有那么一点点的怪异，有几个字母的位置调换了一下。要是没有今天的键盘的话，你八成可能还是会说，切，什么乱七八糟的？是的。为什么这个乱七八糟的键盘设计就这样被保留了下来呢？你可能听说过，它的设计优势是可以防止打字键被卡住，但其实很多设计都是可以做到的呀，并没有非常充分的证据表明这就是 Q W E R T Y c o r t e 成功的原因。甚至连 c o r t e 的发明者克里斯多夫本人后来呢，又在1889年发明了一个全新的设计，也就是说他自己其实也并不是那么认可 c o r t e 的。那究竟是为什么呢？
。两方面原因啊，一是市场的力量，二是教育的力量。Cordy 的设计先是被大名鼎鼎的雷明顿买下之后，展开了大规模的制造和宣传，后来被更大的制造集团联合打字公司沿用，鲜有竞争者能够与之匹敌。于是，在市场的力量下，这样的键盘模式就固定了下来。另一方面，跟现在完全不同，早期你想打个字可不是这么容易的，那可是一个相当专业的工种啊，是需要经过专门的训练的。你猜他们上课的时候使用的是哪种键盘 ？Cordy 啊，所以你悟出了点啥吗？我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。